చెప్పలేమేము ఒక దళితుల్ని రాష్ట్రపతి చేసినాం మేము చెప్పలే మేము ఒక ఆదివాసీ బిడ్డని రాష్ట్రపతి చేస్తా అని మేము చెప్పలే ఇలా మేము చేస్తున్నాం మీ అయ్య దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నట్రా బేవకూఫ్ కొంచెం మాట్లాడే ముందు ఆలోచన చేసుకో ఆలోచన చేసి చేసుకో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలా ఏడున్నర వేల కోట్ల ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులని డైవర్ట్ చేసిన ఘనత నీ ప్రభుత్వంది దానికి ఇయ్యలేడు వరకు ఆన్సర్ లేదు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ టువర్డ్స్ మిషన్ భగీరథ అండ్ మిషన్ కాకతీయ ద మోస్ట్ కరప్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇది ఘనత పోడు భూములని రెగ్యులరైజ్ చేస్తా అన్నాడా ఆయన కేటీఆర్ చేస్తా అన్నాడా చెప్పరు చేస్తాడు కదా ఇలా పోడు భూములని దగ్గర ఉండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్పు చెప్తున్నది ఈయన ట్రైబల్స్ గురించి మాట్లాడతాడు పోడు భూములను రెగ్యులరైజ్ చేసుడు కాదు ధరణి తీసుకొచ్చి గరీబు ఆదివాసీ లంబాడ బిడ్డల భూముల్ని కాంట్రవర్షియల్ చేసి లిటిగేషన్ చేసి లాక్కుంటున్న ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో ధరణిలు ప్రతి గ్రామంలో గుంజుకునుడే భూములు టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఇక ఈయన కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్లు లేకపోయా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు లేకపోయా కోర్టు షివాట్లు పెడితే వేసిండు అంతేనా మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని టర్మ్ అయిపోయి ఆరు నెలలు అవుతున్నది మళ్ళా కోర్టు అడిగింది మొన్న జూన్ జూన్ ఎనిమిది నాడు ఏనాడు అడిగింది ఏంది ప్లాన్ ఏందని ఇప్పటి వరకు ముచ్చటలేదు అరే గత ఎనిమిది ఏళ్ళల్లో ఐదేళ్ళు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల పైన ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషనే లేదు ఇక కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులు డైవర్షన్ ఉన్నది ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈయన బీసీ కమిషన్ ఎప్పుడు వేసిండండి హుజరాబాద్ ఎన్నిక ఎన్నిక ముందు ఎన్నిక కోసం వేసిండి అవునా తప్పేదే ఎప్పుడు అంతే కదా ఎన్ని ఎన్నికల ఎన్నికల కోసం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు యాదకు వస్తారు వీళ్ళు బీసీ కమిషన్ లేదు ఎస్సీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీకి ఎస్టీలకి నిధులు ఇస్తే భగీరథ కట్టుకుంటాడు కాళేశ్వరం కట్టుకుంటాడు కాకతీయ మరలి ఇస్తాడు ఇక వీళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆత్మ గౌరవ భవనాలు కడతా అన్నాడు ఏడా కట్టిండు కట్టిండా కడితే తీసుకుపోరు నన్ను చూస్తాం కడతాడు కదా కమిషను లే పైసలు లే భవనాలు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు ఒక కొత్త రూస్టర్ పద్ధతి ఏదో తీసుకొచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న ఉద్యోగాలు దీన్ని మొత్తం మార్చేసి పాలసీలు మార్చేసి సుమారు యాభై వేల ఎస్సీ ఎస్టీల ఉద్యోగాలు ఆపేసిన ఘనత మీ అయ్యేది ఇక దీనికంటే ఎక్కువ పాపం ఏముంటుంది చెప్పండి ఎవరిని వదులుతలేడు బీసీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్సీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్టీ నుంచి పెడతలేడు పోని అప్పర్ కాస్ట్లకి వాళ్ళకి పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వచ్చి ఐదేళ్ళు అయిపోయా ఈ ఇప్పటిదాకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఉద్యోగాలు అయితే నోటిఫికేషన్ వెళ్ళేవి ఇక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది మొన్న ఇచ్చిన కదా ఇచ్చి మిడికిన కదా నోటిఫికేషన్లు అన్లాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కదా చూడాలి రిజర్వేషన్లు పక్కడ బందీగా ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడితే ఎట్టనండి ప్రశ్న ఎవరు అడిగిరు మిత్రుడు నువ్వు కా నువ్వు కావాలని తిట్టి పిదా అని అడుగుతావు ఏంది ఏం బొమ్మ పెట్టినామండి కేసీఆర్ బొమ్మలంతా దేశం అంతా పెట్టుకుంటారు కదా వీళ్ళు మొత్తం దేశ కశ్మీర్కి వెళ్ళి కన్యాకుమారి దాకా ఎవడని పట్టించుకున్నాడా మరి పట్టించుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఎందుకు వీళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకుంటారు మరి దేశక నేత ఏమే బీఆర్ఎస్ ఏమైంది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా 
భారత రాష్ట్ర సమితి ఏమైంది ఎనీ అప్డేట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆన్ బిఆర్ఎస్ ఆఫ్టర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఆల్సో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఈజ్ యాక్టింగ్ అగేన్స్ట్ ట్రైబల్స్ a lady tribal they are working against her victory it's a shame on trs party pilavani perantaniki vey support chestharu they didn't even invite him for that meeting when they declared yashwan sinha ji for that all party meeting wherever this so called opposition parties are meeting they didn't even invite ksr పని కట్టుకొని పోయి ట్రైబల్ మహిళకి వ్యతిరేకం చేస్తున్నాం అందులో ఫామ్ అదే వాడి పడిదస్తే అయిపోతుంది కదా ఏంటికి ఎట్లా అనలే వాడు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రమాదకరం టీఆర్ఎస్కి భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాలు నూటికి నూరు శాతం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ప్రమాదకరం నూటికి నూరు శాతం ఎస్ వి యాక్సెప్ట్ ద పాలసీస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అది పైసలు మీరు దాంపాయిస్తారు దొంగ పైసలు మీరు అమెరికాలలో ఉంటారు ఆడికెళ్ళి తెప్పించు మళ్ళా అటు మారు స్టేషన్లు ఆడికెళ్ళి ఈడికెళ్ళి మళ్ళీ లాండరింగ్ మనీ లాండరింగ్ చేస్తారు మీ మీద కేసు వేస్తే మా మీద మా మీద ఎగురుడు ఎందుకే పోండి ఆన్సర్లు చెప్పండి కోర్టుకు పోండి చట్టంలా నిర్దోషం తేలితే బయటికి రండి దానికి ఎందుకు రభస మోడీ గారిని తీసుకుపోలేదా సిబిఐలు అమిత్ షా గారు తీసుకుపోలేదా 